Hamjamboni Karibu kwenye kipindi chengine cha wiki posija na leo hii tutaweza kuangalia jinsi la kufanya ombi la kupata uzoefu ya kazi za viwanda kwa wanafunzi nchini Kenya. Ukipenda kwenye lugha ya kimombo how to apply for an industrial attachment in Kenya. Na ukiweza kuangalia hapa chini tumeweza kupa kiunganishi yani link ili tuweza kukuelekeza kwenye tovuti yetu ya wiki posija pale tumeweza kupa maelezo zaidi ya jinsi unaweza wasilisha ombi hili la kupata uzoefu, uzoefu wa kazi nchini Kenya. Na ukiweza kuangalia pande wa kulia kwenye huu kurasa yetu tumekupa jinsi wewe unaweza chagua ile lugha itakuwa rahisi kwako kuelewa kwa kubonyeza hii ishara ya kuonesha chini na kuchagua e, lugha ile rahisi kwako kuelewa kwenye lugha zile zimeorodheshwa hapa. Kwa mfano nikichagua lugha ya Kiswahili maelezo yote katika hii ukurasa itachapishwa katika lugha ya Kiswahili na nitaweza kusoma kwa urahisi. Tumeweza kupa pia viunganishi vya nje yani external links zile zitaweza kukupeleka kwenye tovuti mbalimbali pale utaweza pata maelezo zaidi ya jinsi unaweza wasilisha ombi hili la kupata uzoefu wa kazi. Zaidi ya hiyo pia tumeweza kupa uh, kiunganishi ile itaweza kukupeleka kwenye uh, jukwaa la mtandao yani online platform ya iTap ile tutaweza kutembelea kuona na tuweze kuwasilisha ombi letu kupitia njia la iTap. Na unafaa kujua kwamba ombi hili lafanywa kupitia njia la mtandao pekee kwa hivyo tutaweza kuangalia jinsi ya kuwasilisha ombi tunavyoendelea na kipindi. Lakini kabla tujiendelea na kipindi chetu ningependa uweze kubonyeza like button kwenye hii ukurasa yetu ya YouTube, uweze bonyeza subscribe na pia uweze bonyeza notification bell hapa ndio kila wakati tunapochapisha eh, video mpya kwenye ukurasa yetu ya YouTube ya wiki posija unaweza pata taarifa na ukoe wa kwanza kuweza kuona video yetu kwa hivyo wacha tuweze kuendelea na kipindi chetu cha leo na orodha zile vitu tutaweza pitia kwa kipindi hiki ni kama vile haja kupata mazoea ya kazi, walali wa kufanya umbi, nyaraka zile zinahitajiwa wakati unapofanya umbi, hatua za kufuata wakati unafanya umbi lako, malipo, kipindi cha walali, wakati wa usindikaji, maeneo ya ofisi na maelezo ya mawasiliano, na maelezo mengine yale atatupa maarifa zaidi ya jinsi tunaweza wasilisha ombi hili la kupata uzoefu wa kazi ya, ya, za viwanda kwa wanafunzi nchini Kenya. Kwa hivyo karibuni kwenye kipindi chetu cha leo na kimeleta kwako na wiki posija .com Hadi ya kupata mazoea ya kazi. Hii inawezesha wanafunzi kupata uzoefu wa kufanya eh, kufanya katika sekta tofauti za kazi na changamoto za sekta hiyo husika. Pia husaidia wanafunzi kuendeleza ujuzi wanaofundisha shuleni kwa mahali pa kazi. Na mpango huu pia huwezesha waajiri kutambua wagombea wanaofaa ajira kwa wanafunzi wanaopitia wana, wana mchakato huu. Walali wa kufanya maombi hii ni ifuatayo wanafunzi na waadhiri wanaopata mafunzo katika taasisi za elimu za, za juu ambao wanataka kupata uzoefu na changamoto za kazi katika sekta mbalimbali mbali za viwanda wako na walali wa kufanya ombi hili na hao wanafunzi au ama waadhiri wanafaa kuwa wamepitia mafunzo ya angalau miaka miwili kutoka taasisi hiyo ya mafunzo na pia wanahitaji kuwa na mfuniko wa bima kwa muda hiyo ya uzoefu wa kazi. Nyaraka zile zinahitajika e, wakati unapofanya umbi hili unahitaji kitambulisho cha mwanafunzi yani student ID na kala ya kadi ya kitambulisho ya taifa national ID kwa lugha ya kimombo na cheti cha mfuniko wa bima yani e, insurance cover. Hatua za kufuata wakati unapofanya umbi hili ni ifuatayo. Kwanza tunafaa kujua kwamba ITAP yani kwa lugha ya kimombo Industrial Training Attachment Portal ni jukwaa la mtandao lililotengenezwa ili kuunganisha wanafunzi na sekta ya viwanda mbalimbali kupitia NITA yani mamlaka ya taifa ya mafunzo ya viwanda. Na umbi hili lazafanyika tu kupitia njia la mtandao na hatua ya kwanza ya kufanya ni kutembelea tovuti ya mamlaka ya mafunzo ya, maende, ya maendeleo ya taifa yani NITA na kubonyeza kwenye eh, viambatanisho ya viwanda ya, yani industrial attachment icon. Na kutoka hapo hii itaweza kukupeleka kwenye jukwaa la mtandao ya ITAP na ukifika hapo utaweza kufanya umbi lako kupitia njia la mtandao. Ukifika kwenye hiyo uh, ukurasa bofu ya kwenye ishara ya kuunda account yani create account na hii itakupeleka itaku kwenye ukurasa ya kujisajili ambapo unapaswa kujaza maelezo yako ya kibinafsi. Kwa hivyo jaza maelezo yako ya kibinafsi ambayo yanajumuisha eh, mambo kama eh, aina ya mtumiaji hapo unafaa uchague wewe ni mwanafunzi andika jina yako nambari ya kitambulisho anwani ya barua pepe nambari ya simu jina la mtumiaji yani username na neno siri yani password ingiza nambari ya kudhibitisha eh, ili iliyowekwa kisha bonyeza kujiandikisha yani register ili uweze kujiwasilisha 
kutoka hapo ingia kwenye anwani yako ya barua pepe na na bofia kwenye kiunganishi cha kudhibitisha ili uweze kuwezesha akaunti yako ya iTap ingiza nambari ya kudhibitisha uliopewa katika uliopewa kisha bofia kuwasilisha ili kudhibitisha akaunti yako kutoka hapo ingia kwenye akaunti yako ya iTap na ukitumia jina ukiingia kwenye akaunti yako ya iTap ukitumia jina lako la mtumia ya utumiaji yani username na neno siri yani password ambalo ulitumia eh, ambalo ulijiandikisha nayo kisha bonyeza hariri profile yani edit profile ili uweze kukamilisha kutengeneza maelezo yako ya profile kutoka hapo jaza taarifa zako zote zinazohitajika ambapo ambazo zinajumuisha tarehe yako ya kuzaliwa jinsia taasisi ya kujifunza kiwango chako cha elimu nambari ya kusajiliwa shuleni eneo la ujuzi na hali yako ya ulemavu kisha bofia ya kuwasilisha Uh, ukisha bofia kwa wasilisha enda uh, kwenye pande ya kushoto kwenye hiyo ukurasa inayofuata na ubofia kwenye mapendekezo ya maombi yani application preference na chagua kipindi ambayo ungependa kufanya kazi ili uweze kupata uzoefu wa kazi na pia chagua mji tatu ambayo ungependelea kufanya kazi kisha ubofia wasilisha hapo application preference unafaa ujue kuwa kuna vipindi nne kuna januari hadi ma, m, hadi march April hadi June, July hadi uh, August na uh, September hadi December mnafaa uchague kati ya hizo vipindi ine gani ungependelea kufanya kazi na pia uh, un, un, na pia unafaa uweze kuchagua miji tatu kwanza na ile mji ungependelea kabisa uh, alafu ufatilize na zingine mbili pale ungeweza kupenda kufanya uh, uzoefu wako wa kazi acha tuendelee na baada ya kuwasilisha uh, utabidi usubiri afisa wa mawasiliano yani attachment liaison officer ambayo huwa anapatikana kwenye taasisi yako ya mafunzo ili aweze kudhibitisha ustahiki wako kama wanafunzi kama wewe unahitimu na ukiwa unahitimu afisa wa Anita atakuweka kwenye nafasi ya kufanya kazi kwa kampuni au kiwanda ambayo nafasi ya kazi iliyo wazi inambatanisha na kufuzu yako ya elimu na unaweza kuingia kwenye akaunti yako ya iTap ili uweze uh, kuangalia hali yako ya maombi kama umeweza kufuzu ama la. Na taarifa ya kufuzu itawasilishwa kupitia akaunti yako ya iTap na pia kupitia afisa wa, wa usiano ama mawasiliano yani attachment liaison officer anayepatikana an, katika taasisi yako ya mafunzo. Kwa hivyo wacha tuweze kuangalia jinsi tunaweza kufanya hii kupitia njia ya mtandao halafu tutaendelea na kipindi chetu. Kwa hivyo ukishakuja kwenye hii tovuti ya Nita www.nita.go.ke njo kwenye hii sehemu imeandikwa uh, uh, imeandikwa our services bonyeza kwenye industrial attachment Kisha bonyeza hapo trem hapa chini na ubonyeze apply through itap Kibonyeza hapa itakupeleka kwenye hii ukurasa kufika kwenye ikurasa kuja ubonyeze hapa kwenye create account Ukiweza fika hapa jo naweza kuchagua wewe unataka kuchagua kama wewe ni mwanafunzi auweze kuandika uh, jina lako naweza kujaza uh, taarifa yako hapa uh, nambari yako ya ID barua pepe uh, neno yako username password naweza kubonyeza register Uh, kiunganishi ya ni link itaweza kutuma kwenye anwani yako ya barua pepe kwa hivyo enda uingie kwenye anwani yako ya barua pepe na uweze kubonyeza kwenye hiyo uh, kiunganishi ya ni link na utaweza kuelekezwa kwenye hii ukurasa tunakuonesha ukurasa utaweza kuelekezwa kwenye hii ukurasa ili uweze uh, sasa kuingia kwenye hii jukwaa la mtandao la iTap kwa hivyo uweza kuweka ile username uliweka na password na uweze kubonyeza login Ukiweza kubonyeza, kubonyeza login utaweza kuingia sasa kwenye jukwaa lenyewe na kitu ya kwanza njoo hapa kwenye edit profile ama hariri profile yako na ubonyeze hapo Ukibonyeza hapa sasa utaweza kuandika uh, kujaza maelezo zaidi kuhusu kuju, kuhusu we mwenyewe na pale muhimu zaidi ni hapa mahali ya mwisho pale utaweza kuandika umeweza kusomea uh, taaluma gani umefika kiwango gani uh, uh, uko na mazoea pande gani na kulingana na hii maneno maelezo utatoa hapa uh, uta, utaweza sasa kuambatanishwa ama kuwekwa pali eh, na ile kiwanda ama kampuni ile inalinganisha na kenye unasoma na kutoka hapo uweza kubonyeza submit 
na, na kutoka hapo itaweza kupeleka kwenye huu class inayofuata uh, ukifinya submit itakupeleka kwenye huu class bado na uweze kuja ubonyeze hapa kwenye applications preference uh, vile tulikuwa tumetaja hapo awali kuna vipindi nne za kufanya uh, kupata ma, ma, uh, mazoea ya kazi kuna ya kwanza Julai hadi September, Oktoba hadi Disemba, Januari hadi March, April hadi June. Kwa hivyo unaweza chagua moja hapo ili hapo ungeweza kupenda. Unaweza chagua eh, chagua ni mji gani ungependa kufanya kazi. Unaweza chagua mji yote. Tatu lakini unachagua ile ya kwanza ile ungependelea zaidi doweke mji kama mji wa kwanza. Uh, kutoka hapo uweza kubonyeza submit. Na ukishabonyeza submit sasa itabidi uweze kungoja eh uh, yule officer ama ofisa wa mawasiliano ule anapatikana ofisi eh, shuleni ama taasisi yako ya mafunzo wataweza kukueleza eh, kama umeweza kufuzu au la. Lakini pia unaweza kuwa unatembelea kwenye hii kurasa yako na kuwa unaweza kuja unakuja una unabonyeza hapa application status kuweza kuangalia kama eh, umeweza kufuzu Uh, kupata sehemu ya kwenda kufanya kupata mazoea ama la na hapo utaweza kupata utaweza kupata eh, taarifa kama umefuzu ama la na kama umeshafuzu utaweza kupata taarifa hapa na pia utaweza kupata barua kutoka kampuni ama eh, kiwanda ile umeweza kutumwa eh, watakutumia barua hapa wakikualika eh, uende ufanye eh, kazi huko kwa hiyo muda miezi tatu Uh, kwa hivyo tuweze na ukishamaliza ku hizo uh, miezi tatu hiyo uh, kiwanda kupitia nita wataweza kutuma barua kukuonesha uh, ikiweza kuonesha vile ulifanya kazi na hiyo barua pia unaweza itapisha kutokea hapa attachment review na hiyo inakuja baada ushamaliza attachment yako na unaweza ichapisha na unaweza itumie hiyo barua kwenda ku, wakati unapotafuta kazi sehemu nyingine kwa hivyo tuweze endelea na kipindi chetu Eh, maombi hii ufanywe bure. Kipindi cha walali huwa ni miezi mitatu. Wakati wa sindikaji ni mwezi mmoja kutoka ile wakati unawasilisha ombi lako. Eh, na maeneo ofisi ya eh, National Industry Training Authority wanapatikana hapo Commercial Street Nairobi Kenya. Na pia unaweza kutembelea kupitia eh, eh, tovuti yao ya www.nita.go.ke. Maelezo mengine ni kwamba eh, mamlaka ya taifa ya mafunzo ya viwanda inahusisha wanafunzi zaidi ya 1500 kila mwaka na nafasi ya kupata uzoefu wa kazi nchini Kenya. Kwa hivyo asanteni sana kuweza kutizama kipindi chetu cha leo cha wiki posija. Na kabla tujaweza ku, uh, kukamilisha kipindi chetu cha leo ningewasii tena ama pia ningewapendelea mweze bonyeza like button, mweze bonyeza subscribe na mweze bonyeza notification button ndio kila wakati tunapochapisha uh, E, video mpya kwenye hii class yetu ya YouTube unaweza kuwa kwanza kuweza kupata taarifa. Kwa hivyo asanteni kuweza kuona, kutizama kipindi cha leo na kuambia kila laheri kuona siku njema.